வெடிக்காத பட்டாசுக்கு நீ நாங்க போலி தானே எதுக்கு பயப்படுறீங்க எங்களை பார்த்தா சமூக விரோதி நகர்ப்புற நக்சல் என்ன இருக்குது பாருங்க ஒரு கேவலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இவங்க ஆட்சியினுடைய சாதனையை வெளியில சொல்றதுக்கு ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி செலவு பண்ணிருக்காங்க ஆனா எனக்கு முன்னூத்தி கோடி நிவாரணம் ஒதுக்கி இருக்காங்க இன்னும் வரல சொல்லிருக்காங்க உங்களுக்கு முன்னூத்தி கோடி தாரம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க மூவாயிரம் கோடிக்கு வல்லவாயிசு பட்டியலுக்கு சில கீழே வா சில கீழே பிச்சைக்கார வந்திருக்கான் டெவலப்பை பத்தி பேசிட்டுக்கிறாங்க ஏதோ ஒண்ணு நாட்டு மக்களினுடைய வளர்ச்சிக்காக காவலாளியா அவர் வாட்சுமேன் அது உயர் இவ்வளவு கிடைக்கிறது அந்த வாட்சுமேன் நம்ம விட்டுறக்கூடாது ஆமா இதுல என்ன இப்ப இது வரைக்கும் கும்பிட்ட கும்பிட பாத்தீங்க இப்ப தேர்தல் நெருங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தரையிலே படுத்துருவாரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இது இது வந்து அமைதிப்படை படத்துல எங்க அண்ணன் சத்யராஜ் நடிச்ச அந்த அம்மாவசை கதாபாத்திரம் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அன்புமணி போன்றவரும் மாற்றத்தை தான் எதிர்பார்க்கறாங்க அந்த மாற்றத்தோட நீங்க சேரலாம் அது 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 சேர முடியாது ஏன்னா நீங்க வந்து இப்ப நாங்க தாயின் மாறல கறந்த பால் போல கலவ இது இல்லாம இருக்கிறோம் இப்ப நீங்க வந்து திராவிட கட்சிகளோட இனி கூட்டு இல்லைன்னு ஏற்கனவே இருந்த கூட்டுக்கு என்ன பதில் நான் என்ன பதில் சொல்றது அது அது சரியா வராது ஐயா வந்து நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் நான் தான் கொண்டு வந்தேங்கிறாரு இந்த நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்ததுக்கே உன்னை மந்திரி ஆக்கினது நான் தான் திமுக ஆரம்பிச்சிடான்ல அப்போ அப்போ அது அது மாதிரியான சிக்கல்களை வந்து என் முன்னத்து ஏர்களை எனக்கு கற்பிச்சிருக்குது எங்க ஐயா ராமதாஸ்ல இருந்து எங்க அண்ணன் திருமாவளம் இருந்து அண்ணன் வைகோல இருந்து எங்க ஐயா சீப்பா ஆதித்தனார்ல இருந்து வந்தவங்களெல்லாம் இப்படி பேசிட்டு மறுபடி வேற வழி இல்லாம இந்த திராவிட பூதங்களை வீழ்த்த முடியாம அவர்களோட கூட்டணி வச்சு சமரசம் செஞ்சதுனாலதான் அது தனித்த அடையாளம் இல்லாம நாங்க சிதைஞ்சிட்டோம் அப்புறம் இது எங்க அண்ணன் எங்க ஐயா எல்லாம் செஞ்சதை பார்த்துட்டு திருப்பி நானே நானும் அந்த பிள்ளைய செய்தேன்னா என்னை பாராளுமன்றத்துக்கு போ சட்டமன்றத்துக்கு போன்னு யாரு சட்டையை பிடிச்ச என்னை அடிக்கல பாராளுமன்றத்திலையும் சட்டமன்றத்திலையும் பேசுறதை தாண்டி மக்கள் மன்றத்துல பேச வேண்டியது இன்னும் அதிகம் இருக்கு ஒன்னும் அவசரம் இல்ல போட்டா போடட்டும் போடலனா போட்டும் தோல்வி வெற்றிக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த அரசியல் அதனால இது நெடும் பயணம் நாங்க யாரோடும் கூட்டின் வைக்க முடியாது எங்க தத்துவம் எங்க கொள்கை இதை ஏற்றுக்கொண்டு வரணும் இந்திய அரசியல் இந்த கட்டமைப்புக்குள்ளே எங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி இருக்குது மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம் இப்ப நீங்க ஒண்ணும் இல்ல பாரா மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இணையமைச்சர் மக்களையே சந்திக்காத அம்மா நிர்மலா சீதாராமன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் முதன்மை மந்திரி அதே மாதிரி ஒன்றரை லட்சம் வாக்குல தோற்கடிக்கப்பட்ட ஐயா அருண்ஜேட்லி நிதியமைச்சர் மிக முக்கியமான இலாக்கா பொறுப்பு அப்ப மக்களையே சந்தித்து மக்கள் செல்வாக்கை பெறாது மக்களால் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு எப்படி இப்ப முதன்மையான பதவியை கொடுக்குது இது என்ன ஜனநாயகம் மக்களையே சந்திக்காத கூடாதுங்கிறோம் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருக்கலாம் அனுமதிக்கலாம் ஆனால் மக்களை சந்தித்து மக்களை நன்மதிக்கு பெறாத ஒருவருக்கு மந்திரி பதவி கூடாது சட்ட திருத்தம் வேணுங்கிறோம் கேள்வியே உங்களுக்கு ரொம்ப கைது பல பல தடவை சொல்லிட்டேன் நான் தனிச்சு தான் சொன்னேன் உங்க உங்ககிட்ட கேள்வி நான் யாரோட சேர்ந்து போட்டி போடலாம் நீங்க எனக்கு ஆலோசனை கொடுங்க தம்பி நான் அண்ணன் ஒண்ணு சொல்றேங்க இல்லைங்க இது வரைக்கும் இந்த நிலத்துல படித்த இளைஞர்கள் அறிவார்ந்தவர்கள் மக்கள் எல்லாருமே ஒரு மாற்றம் வேணுங்கிறீங்க ஒரு மாற்றம் மாற்ற அரசியல் மாற்றம்ங்கிறது எதுல இருந்து மாற்றம் எப்படிப்பட்ட மாற்றம் எந்த கட்சி ஆட்சிகளில் இருந்து மாற்றம் அந்த கேள்வியை நீங்க எழுப்புங்க இதுவரைக்கும் இருந்த இந்த அரசியலில் இருந்து இந்த ஆட்சிகளில் இருந்து இந்த கட்சிகளில் இருந்து தான் ஒரு மாற்ற அரசியல் தேவைப்படுது அப்புறம் வர்ற எங்களை போல பிள்ளைகளையும் கூட்டணி வைங்க கூட்டணி வைங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த கொடுமையை தொலைக்கு தானே நாங்க இவ்வளவு போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் நடுநிலையான அமைப்பு பொதுவான அமைப்பு அரசு அதிகாரம் சாராது எங்கும் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா சிபிஐக்குள்ள இப்ப நடக்கிற அண்மை பிரச்சனை நீங்க பாத்தீங்க சிபிஐ மேலேயே ஒரு விசாரணை கேட்க வேண்டிய தேவை வந்துருச்சு அதனால அது நம்பகத்தன்மை இழந்துருச்சு அது அது வந்து பொன்மானிக்க வேலவர்களுடைய விசாரணையால யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் அதுக்கு எதிராக திரும்புறது இயல்புதான் ஆனா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் முன்பிருந்த அதிகாரிகளை விட இப்ப 
இந்த சிலை இவ்வளவு கடத்தப்பட்டிருக்கு இவ்வளவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத நீங்களே பாக்குறீங்க அவர் பொறுப்பேற்ற பிறகுதான் தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு அதிகாரி இயங்குறான்னு தான் அர்த்தம் இத்தனை ஆண்டுகளா இத்தனை ஆண்டுகளா நீங்க பாக்கணும் அப்ப எந்த ஆட்சி காலத்துல இது சில கலவு போச்சு இது யாரு இது அனுமதிச்சது அப்ப அதெல்லாம் அந்த கேள்விக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா யாரு முதன்மையான குற்றவாளிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் காவல்துறை அதிகாரிகளே எதிர்த்து பேட்டி கொடுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு வந்துட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாணிக்க வேலை வந்து அதிகாரம் வந்து அரசியலுக்கு வந்து டி டிவி தினகரன் ஆளுன்னு கருதும் அதுதான் யதார்த்த உண்மை அவர் சசிகலா ஆளு அவர் வந்து தினகரன் ஆளு அப்படின்னு அதனால அவர் மேல பல குற்ற குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறதுக்கு இது இருக்கு அவரா இந்த பணி முப்பு நீட்டிப்பு கேட்கல நீதிமன்றம் தான் அவருக்கு நீட்டிச்சு கொடுத்துருக்கு அதனால அவர் அவருடைய செயல்பாடுகள் வந்து வெளியிலிருந்து பார்க்குற பொதுவான மனிதனுக்கு பாருங்க நான் நான் பொதுவாக எப்படி பார்ப்பேன் இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த சிலை கடத்தல் தடுப்பு அதிகாரிகள் இருந்தாங்க எவ்வளவு நடவடிக்கை இருந்திருக்கு எவ்வளவு வெளியில் வந்திருக்கு ஆமாம் இவர் வந்ததுக்கு பிறகு தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கும்போது ஒரு அதிகாரி இயங்குறாருங்கிறது வெளியில் தெரியுதுல்ல அதுதானே நமக்கு தேவை வாங்குற சம்பளத்துக்கு கொஞ்சம் விசுவாசமா வேலை செய்யணும் அவ்வளவுதானே அதை எப்படியுமே இதை பார்க்க முடியாது இந்த இது வந்து ஒரு பிழை நிகழ்ந்துருச்சு ஒரு அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம அதான் அதை தம்பிகள் எழுதுறாங்க பாருங்க தவறான உறவினால் தான் எய்ட்ஸ் வரும் என்று இருந்தது இல்லாது தவறான அரசினாலும் நிர்வாகத்தினாலும் கூட வரும் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்படுது ஒரு 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 இடம்னா அது விபத்து அது ரெண்டு மூணு இடத்துல பரவும்போது அது நிர்வாக சீர்கேடு மெத்தனம் பொறுப்பற்றத்தனம் அது யார் பொறுப்பேற்பாப்போ இது உலக அரங்கில் வந்து பெருத்த அவமானம் இந்திய நிலப்பரப்புள் தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு பெருத்த அவமானம் உலக அரங்கில் ஒரு பெரிய கேவலம் இது இது ஆனால் எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு நிதி ஒதுக்குகிறோம் அதுக்கான விழிப்புணர்வு பரப்புரை செய்கிறோம் ஆனால் அதை கட்டி காப்பாற்றி பொறுப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய அந்த இடத்துலையே பொறுப்பற்று இது நிகழ்ந்துருக்குங்கும் போது இது எந்த வழியிலையுமே இதை வந்து பார்க்க முடியாது இது தெரியாமல் நடந்துருச்சு இது ஒரு விபத்து இனிமேல் இப்படி நடக்காது அப்படிலாம் இதை சொல்லி தப்பிக்க முடியாது இது ஒரு அவமானம் ஒரு தலை குனிவு அப்படி தான் சொல்லணும் மாதிரி வாங்கும்போதே அது பரிசோதனை பண்ணி தான் நாலஞ்சு கட்டமாக பரிசோதனை பண்ணி தான் அந்த இடத்துக்கு வாங்குகிறாங்க அது அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து அதை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாலஞ்சு கட்டம் பரிசோதனை செஞ்சு பரிசோதித்து நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படிங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் எவ்வளோ பிள்ளை நிகழ்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் கூட எங்கள் த எங்கள் அண்ணன் என் தலைவர் பிறந்த நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான லிட்டர் வந்து நாங்கள் ரத்தம் தானம் தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் செய்கிறோம் உலகம் முழுமைக்குமே எங்கள் பிள்ளைகள் செய்கிறாங்க அதை சோதித்து தானே கொடுக்கணும் அரசு தன்னுடைய இரத்த வங்கியில் பாதுகாப்புக்கப்பட்ட ஒரு ரத்தத்தை செலுத்தும் போது அதில் இது வருதுன்னா இப்போ அதை எப்படி பிரிக்கிறது எந்த ரத்தத்தில் அது இருக்குதுன்னு எப்படி கண்டெடுக்கிறது இப்போ அது இப்போ வந்து ரத்த வங்கியிலேருந்து ரத்தத்தை செலுத்துறதுக்கு எவ்வளோ நடுக்க வரும் எவ்வளோ பயம் வரும் பாரு இப்போ அது இது என்ன எப்படி சொல்கிறதுன்னே தெரியல இது இது வந்து தெரியாமல் நடந்துருச்சுங்கிறது மாதிரி இதை கருத முடியாது யார் ரத்த வங்கின்னா அது வர்த்தகமாக நினைக்கிது அப்படின்னு நினைக்கலாம் அரசு ரத்த வங்கியில் இப்படி நடக்குதுங்கிற போது அரசு அவ்வளவு மெத்தனமும் அவ்வளவு பொறுப்பற்றத்தனமும் அவ்வளவு தரம் தரக்குறைவாகவும் இருக்குது அதை தான் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ தெரிய வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி செலுத்தினவங்களுக்கு அப்போ எத்தனை அதை அதை சோதிச்சு தான் நான் பார்க்கணும் இப்போ தெரிய வந்துட்டதுனால நமக்கு தெரியுது அதை குறித்து பேசுகிறோம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி செலுத்தினதெல்லாம் இப்போ திடீர்னு ஒரு மாத்திரையை தடை செய்கிறாங்க அப்போ இத்தனை ஆண்டுகளாக நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்தது இப்போ பார்க்குறீங்க எத்தனை நூறுக்கு மேற்பட்ட மாத்திரைகள் வந்து தடை செய்யப்படுது ஆனால் இவ்வளோ காலமாக நாங்கள் நூறு ஆண்டு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே சாப்பிட்டு வந்திருக்கோமே அது பக்க விளைவு அதுக்கான பக்க விளைவுக்கு யார் பொறுப்பு இருக்கிறது அந்த மாதிரியான இது வந்து என்ன எப்படி பார்த்தாலும் வேதனைக்குரியது வெக்கி தலை குனிய வேண்டிய ஒரு அவமானமான ஒரு ஒரு இதை தான் நான் அதை பார்க்குறேன் இதை கடல் தாமரை மாநாடு போடும் போது பாரதிய ஜனதா கூட சொன்னாங்க சொன்னது காங்கிரசும் சொல்லிச்சு ஒரு நாட்டினுடைய உணவு தேவையில முப்பத்தி மூணு விடுக்காடை வந்து மீன் நிறைவு நிறைவு செய்யுது ஆனால் அந்த மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு எந்த கவலையும் இவங்களுக்கு கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் அவன் வந்து நம்மளை வந்து அவமதிக்கிறான் ஒரு மிகப்பெரிய வல்லாதிக்கத்தை ஒரு துணைக்கண்டத்தை வலிமை மிக்க ராணுவத்தை வச்சுருக்கிற ஒரு இந்திய ந
எல்லா உதவிகளையும் பெற்றுக்கொண்டு இராணுவ பயிற்சி பொருளாதாரம் அரசியல் ஆதரவு தர இப்போ நீங்கள் இப்போ போர்க்கப்பல் எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டு அந்த நாட்டு மக்களையே வந்து சுட்டுக்கொள்வது அவமதிப்பது இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு தீர்வு காணணும்னு இந்த நாடு நினைக்கு தான் பாரு அப்போ அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது அதான் அதாவது இந்திய வல்லாதிக்கத்திற்கு இந்திய ஆதிக்கத்திற்கு அது காங்கிரஸோ பாரதிய ஜனதாவ யார் ஆண்டாலும் தமிழர்கள் மேலே மிக பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கிற ஒரு இனப்பகை இருக்குது அவர்கள் வந்து தங்களை வந்து ராமனின் வாரிசுகளாகவும் நாங்கள் ராவணனின் வாரிசுகளாக தான் நினைப்பாங்க நீங்கள் இப்போ வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் வட இந்தியாவில் அல்லது திரைப்படங்களில் ஒரு வில்லனை சித்தரிக்கும் போது அவனை அழிக்கும் போது பின்புலத்தில் ராவணன் பத்து தலை வச்சு ராவணன் தான் பொம்மை தான் இருக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் ராமலீலாவில் வந்து அவர் மைதானத்தில் வந்து ராவணன் படத்தை வந்து பொம்மையை வச்சு எரிக்கிறது அது இந்த அது ஒரு தீராத பகை ஒரு வன்மம் நாங்கள் ஒரு என்ன சொல்கிறது எளி மக்கள் போல் கருதுறது அதனால தான் எதுக்குமே கண்டுகொள்வதில்லை தானே புயல் போயிட்டும் கஜா புயல் போயிட்டும் மீனவர் படுகொலை ஆகட்டும் ஓகி புயல் ஆகட்டும் எந்த எங்கள் வரி மட்டும் வேணும் எங்கள் வாக்கு வேணும் அது தவிர மற்றதுக்கு எதுக்குமே எங்களுக்கு வந்து நிற்காது இது தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையா நான் நெய்தல் படை கட்டுவேன் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க அவன் மீனவன் கையேறி கொண்டு வீசுற மாதிரி என் மீனம் வீச முடியாதா நாங்க என்ன என்ன அவ்வளவு அவ்வளவு ஒண்ணு போர்க்குணம் இல்லாதவனா இல்ல போராடுற திறனற்றவளா இல்ல மான மரியாதை இல்லாதவனா இல்ல சோற்றுக்கு பதிலாக வேற எதையும் சாப்பிடுறோமா மானத்துக்காக உயிரை விட்ட ஒரு இனக்கூட்டம் வந்து இப்படி காலங்காலமா அடிபட்டு ஒன்னே கால் கோடி சிங்களன்ட்ட இத்தனை கோடி மக்கள் நாங்க இருந்து இது இது ஒரு இது இது ஒரு கேவலம் இது ஒரு கேவலம் ஓ நான் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு நாள் எனக்கு அதிகாரத்தை கொடுங்க என் மீனவனை தொட்டுட்டான்னா பார்ப்போம் அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியும் இப்போ கை வச்சா கேட்க ஆள்லைன்ட்டு அது அது வரைக்கும் இவங்க ஆட்டம் காட்டிகிட்டு தான் இருப்பாங்க ஐயா சுப்பிரமணிய சாமி சொல்கிறார் இல்லை படகுகளை நான் தான் பறிச்சு வச்சுக்க சொன்னேன்ட்டு அதுக்கு இந்த நாடு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன இந்த தலைவர்கள் அவர் மேலே தெரிவித்த கண்டனம் என்ன எப்படி இருக்கு சொந்த நாட்டு மீனவர்களுடைய நாட்டு மக்களுடைய படகு பல லட்சம் அதை பறிச்சு வச்சுக்கிட்டு தர முடியாதுன்னு சொல்லுது அவனுக்கு எதுக்கு நீ போர் கப்பல் கொடுக்குற உன் சொந்த நாட்டு மக்களின் படகை மீட்டு கொடுக்க முடியல அது கேட்டால் நாங்கள் புதிய படகு தரணும் அந்த படகையும் பறிச்சு வச்சுப்பான் அதுக்கு என்னென்னா நேரடியாக சிங்களனுக்கு படகு கொடுத்துட்டா நம்ம கத்துவோம் அதனால தமிழன்ட்ட கொடுத்துட்டு அவன் பறிச்சு வச்சுக்கிடுவான் இது ஒரு அணுகுமுறை இது